dus de kant op en die kussen weer iets buiten. Ja. ja, de vlammen kwamen daar boven uit het boven liggen. Je kunt wel zien dat dat allemaal rood is daar. Mm -hmm. We staan hier in de room bij een grote brand. Kun je iets meer vertellen? Ja, de melding was grote brand. Brand in een verzorgingstehuis. Volgens de melding zouden er twee verdiepingen bij de brand betrokken zijn. Achteraf blijkt dat niet helemaal waar te zijn. Er is in één appartement is brand uitgebroken. Alleen men heeft wel preventief beide verdiepingen ontruimd. En daar was dus eventjes het misverstand over. Er werd er vrij gauw grip 1 gegeven. Waarvoor grip 1? Nou, grip 1 is op de meldkamer gemaakt omdat men daar het bericht kreeg en uiteraard niet kan zien wat er hier aan de hand is. Dat er twee verdiepingen in brand zouden staan en beide verdiepingen ontruimd zouden worden. Heeft men de inschatting gemaakt dat men grip 1 moest maken. Nu zijn er twee verdiepingen ontruimd? Ja, de BV organisatie hier werkt goed, traint ook regelmatig met de brandweer. Eh, die heeft meteen ingegrepen en gezegd, we ontruimen die verdieping en de verdieping boven, zoals hun ook geleerd en eh, beoefend is. Nou hoor ik dat er één gewonde gevallen zal, uh, zal zijn, kun je dat iets meer op vertellen? Ja, er is één lichtgewonde. De vrouw van het betreffende appartement heeft brandwonden aan de handen. Kun je al iets vertellen over de oorzaak van de brand? Nou, voor zover wij op dit moment kunnen nagaan, is de oorzaak het roken van de sigaret op het balkon. De vitrage is daarbij naar buiten gewaaid tegen de sigaret aan en de brand is daarbij heel snel naar binnen geslagen in het appartement. Wat gaat er nu nog gebeuren? Nou, we doen nu even de nacontrole. Het is inmiddels brandmeester, brand is uit voor de zekerheid dat er niks anders aan de hand is. De boel luchten en dan kunnen de bewoners weer terug naar hun appartement toe. Het is sowieso ook een shock zijn. Hè? Ja.